హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఐ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఐ ఫ్రేమ్ అంటే ఏం లేదు ఒక వెబ్ పేజ్లో ఇంకో వెబ్ పేజ్ని డిస్ప్లే చేయడం అనమాట గాయస్ అర్థమవుతుంది కదా ఒక వెబ్ పేజ్లో ఇంకో వెబ్ పేజ్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి అన్నదే ఈరోజు మన కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ దానికి ట్యాగ్ ఏంటి అంటే ఐ ఫ్రేమ్ సో ఫస్ట్ మనం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుందాం ఇది మనకు తెలిసి ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే ఐ ఫ్రేమ్ దాన్ని టైటిల్లో ఇచ్చా టైటిల్ ఇవ్వడం వల్ల అది న్యూ ట్యాబ్లో కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ట్యాగ్ ఏంటి అంటే ఐ ఫ్రేమ్ ఇది ఒక కంటైనర్ ట్యాగ్ ఫ్రెండ్స్ సో దీనికోసం ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది అలాగే ఎన్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఎన్ ట్యాగ్ సారీ ఐ ఫ్రేమ్ ఐ ఫ్రేమ్ ఓపెన్ ట్యాగ్ అలాగే ఎన్ ట్యాగ్ సో గాయస్ దీని ఒక వెబ్ పేజ్లో ఇంకో వెబ్ పేజ్ని ఓపెన్ చేయడం అని చెప్పా కదా సో ఇప్పుడు ఇదం ఇప్పుడు మనం తీసి రాసేది ఒక వెబ్ పేజ్ అనమాట సో దీంట్లో ఇంకో వెబ్ పేజ్ని ఎలా డిస్ప్లే చేస్తామంటే దాని సర్టెన్ హైట్ విత్ అవి రెండు ఇచ్చి దాని ఒక సోర్స్ కోడ్ అనేది దానిలో ఇస్తామన్నమాట ఫ్రెండ్స్ అంటే సోర్స్ కోడ్ అంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో యాంకర్స్ యాంకర్ ట్యాగ్ గురించి అదే ఏ ట్యాగ్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా దానిలో హెచ్ఆర్ఎఫ్లో మనం ఏం చే అడ్రస్ ఇచ్చాం కదా సేమ్ అదే అడ్రస్ దీంట్లో ఎక్కడ ఇస్తామంటే సోర్స్ కోడ్లో ఇస్తాం ఫ్రెండ్స్ దానికి యాట్రిబ్యూట్ అది దానికి యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి అంటే ఎస్ఆర్సి ఎస్ఆర్సి ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్స్లో మనం ఒక వెబ్ పేజ్ ఏ ఏ అది ఏ వెబ్ పేజ్ అయినా సరే దాంట్లో డిస్ప్లే చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ కొన్ని వెబ్ పేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కొన్ని వెబ్ పేజెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇందులో ఏదో ఒక వెబ్ పేజ్ని ఈ వెబ్ పేజ్లో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసే వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నా సో దానికోసం ఇక్కడ వెబ్ అని ఉంది చూడండి దీన్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నా దీన్ని ఎలా డిస్ప్లే చేస్తున్నా అంటే చూడండి దాని యొక్క అడ్రస్ ఇచ్చి ఓపెన్ విత్ ఫైర్ఫాక్స్ దాని అడ్రస్ని ఎలా కాపీ చేస్తాను చూడండి సో ఇది వెబ్ పేజ్ ఈ వెబ్ పేజ్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసే వెబ్ పేజ్లో డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నా దానికోసం దీని యొక్క అడ్రస్ని క్లిక్ చేసి కాపీ చేస్తున్నా కంట్రోల్ సి కాపీ సో దీన్ని మొత్తం క్లోజ్ చేసేస్తా ఇది కూడా క్లోజ్ చేసేస్తా ఇక్కడ కంట్రోల్ బి సో దాని యొక్క అడ్రస్ పాత అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ వెబ్ పేజ్లో ఇది ఒక డిఫాల్ట్ వెబ్ పేజ్ కదా మీకు ఉండండి చూపిస్తాం దీన్ని సేవ్ చేద్దాం సేవ్ యాజ్ మన టాపిక్ ఏంటి అంటే ఐ ఫ్రేమ్ సో మన టాపిక్ ఏంటి అంటే ఐ ఫ్రేమ్ నేను ఆల్రెడీ ఐ ఫ్రేమ్తో ఒక ఫైల్ ఉంది సో దానికోసం ఐ ఫ్రేమ్ వన్ అని ఇచ్చా డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఐ ఫ్రేమ్ వన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఆల్ ఫైల్స్ సో సేవ్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ సేవ్ దీన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం ఎలా వస్తుందో ఏది ఐ ఫ్రమ్ వన్ సో గాయస్ వచ్చింది సో గాయస్ చూసారు కదా ఐ ఫ్రేమ్ అనే ఒక ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి దాంట్లో సోర్స్లో నేను ఈ ఫైల్ ఈ ఫైల్ ఒక అడ్రస్ని ఇవ్వడం జరిగింది సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఒక వెబ్ పేజ్లో ఇది నేను అనుకున్న వెబ్ ఐ మీన్ నేను క్రియేట్ చేసిన వెబ్ పేజ్లో ఇంకో వెబ్ పేజ్ని డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ అంటే ఈ ట్యాగ్కి ఇలాగే హైట్ విత్ కూడా మనం ఐ మీన్ ఆ వెబ్ పేజ్ యొక్క హైట్ విత్ కూడా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైట్ వచ్చి ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ ఇద్దాము నెక్స్ట్ విత్ విత్ వచ్చి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ ఇద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ ఇది ఫ్రెష్ సో గాస్ చూసారు కదా దాని యొక్క హైట్ విత్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది ఇందులో ఒక వెబ్ పేజ్ అనేది రావడం జరిగింది అనమాట సో ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ అంటే తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ అది ఎలా అంటే ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ యాంకర్ ట్యాగ్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ విన్నాం కదా ఆ యాంకర్ ట్యాగ్ అలాగే ఈ ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ని ఎలా లింక్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ ఈ సోర్స్ కోడ్ తీసేస్తా సో ఇది ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ మనకు తెలుసు 
ఇక్కడ ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ని ఓపెన్ చేసుకుంటాను యాంకర్ ట్యాగ్కి అది ఒక కండైనర్ ట్యాగ్ కాబట్టి దానికి ఒక ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది అలాగే ఎండ్ ట్యాగ్ కూడా ఉంటుంది సో యాంకర్ ట్యాగ్ ఓ ఓపెన్ చేసుకున్నా దాంట్లో హెచ్ఆర్ఈఎఫ్లో అనే యాట్రిబ్యూట్లో ఇక్కడ ఏం ఇవ్వాలి వెబ్ పేజ్ ఒక పాత ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇది కూడా సో ఐ ఫ్రేమ్ సోర్స్లో ఇక్కడ సోర్స్లో వెబ్ పేజ్ పాతిస్తాం అలాగే ఇక్కడ హెచ్ఆర్ఎఫ్లో కూడా వెబ్ పేజ్ పాతిస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇస్తాను చూడండి నేను ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఐ ఫ్రేమ్ పేజ్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసి క్రియేట్ చేసి పెట్టాను అనమాట సో ఇందులో ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే దిస్ పేజ్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ యాన్ ఐ ఫ్రేమ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది ఒక వెబ్ పేజ్ నేను డిఫాల్ట్గా ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి సో ఈ వెబ్ పేజ్ పాతనే అలానే ఇస్తాను చూడండి కంట్రోల్ సి కాపీ క్లోజ్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా కంట్రోల్ బి ఇందులో ఇప్పుడు ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఈ వెబ్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు యాంకర్ ట్యాగ్ కదా యాంకర్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి తెలుసు మనం టెక్స్ట్ లింక్ ఇస్తున్నాం అంటే ఒక టెక్స్ట్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ టెక్స్ట్లో ఉన్న లింక్ అదే మనం ఏదైతే ఇస్తామో ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తాను అంటే మన ఇష్టం ఇక్కడ ఏ వెబ్ పేజ్ అని ఇవ్వచ్చు నై ఎప్పుడైతే నేను టెక్స్ట్ని క్లిక్ చేస్తానో అప్పుడు ఏ వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటున్నానో నేను ఆ వెబ్ పేజ్ ఇస్తాను సో ఇంతకు మనం ఇవి చూసాం కదా వెబ్ వెబ్ అనేది సో దీన్నే వేద్దాం ఎందుకు ఓపెన్ విత్ ఫైర్ఫాక్స్ సో ఈ వెబ్ పేజ్నే నేను లింక్లో ఇస్తున్నాను సో గమనించండి కంట్రోల్ సి కాపీ క్లోజ్ చేస్తున్నా కంట్రోల్ వి పేస్ట్ సో దీంట్లో ఒక వెబ్ పేజ్ వెబ్ పేజ్ని ఇచ్చాము ఐ మీన్ ఐ ఫ్రేమ్ అనే దాంట్లో ఒక వెబ్ పేజ్ ఇచ్చాము అలాగే దీంట్లో ఒక వెబ్ పేజ్ ఇచ్చాము కదా ఇప్పుడు వీటి రెండింటినీ లింక్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక యాట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసి వీటి రెండింటినీ లింక్ చేస్తాను అది ఎలానో చూద్దాం ఇక్కడ ఈ ఐ ఫ్రేమ్కి ఒక నేమ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఇస్తున్నాను అంటే ఈ ఐ ఫ్రేమ్ నేమ్ అనేది ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో దీని నేమ్ నేను ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఐ ఫ్రేమ్ అనే ఇద్దాం ఐ ఫ్రేమ్ జస్ట్ ఐ ఫ్రేమ్ మన ఇష్టం ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు నేను అండర్ స్కోర్ వన్ అని ఇస్తున్నా ఐ ఫ్రేమ్ అండర్ స్కోర్ వన్ ఈ ఐ ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ ఏం పేరు అంటే ఈ వెబ్ పేజ్ ఒక నేమ్ పేరు ఈ వెబ్ పేజ్ ఒక నేమ్ పేరు నేమ్ ఏదంటే ఐ ఫ్రేమ్ అండర్ స్కోర్ వన్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని ఎలా లింక్ చేశానంటే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో టార్గెట్ అనే ఒక యాట్రిబ్యూట్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది టార్గెట్లో మనం వాల్యూ బ్లాంక్ ఇచ్చాం సో బ్లాంక్ అంటే ఉన్న న్యూ ట్యాబ్ నుంచి ఐ మీన్ ఉన్న ట్యాబ్ నుంచి ఒక కొత్త న్యూ ట్యాబ్లో ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది కదా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే దాని డెస్టినేషన్ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే ఇక్కడ వెబ్ ఇక్కడ బ్లాంక్ ప్లేస్లో ఈ ఈ ఐ ఫ్రేమ్ యొక్క నేమ్ ఇస్తాను చూడండి ఈ ఐ ఫ్రేమ్ యొక్క నేమ్ అప్పుడు మామూలుగా న్యూ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అయ్యేది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్రేమ్ అనేది ఈ నేమ్ ద్వారా ఆ వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట కంట్రోల్ సి మీకు ఒక ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు నీట్గా అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ కంట్రోల్ వి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ కొట్టాను సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకుందాం ఓపెన్ చేద్దాం ఇది ఫ్రేమ్ వన్ ఫ్రేమ్ వన్ ఇదే కదా డబుల్ క్లిక్ సో గాయస్ ఇక్కడ లింక్ అనేది రాలేదు ఎందుకు రాలేదంటే ఇక్కడ నేను లింక్కి సంబంధించిన ఏది టెక్స్ట్ ఇవ్వలేదు సో ఏమి ఇద్దామంటే ఐ ఫ్రేమ్ మన ఇష్టం ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ వెబ్ పేజ్ అని ఇస్తాను అంటే ఆ వెబ్ ఆ సైట్ అనేది వెబ్ పేజ్ డిజైనింగ్ సంబంధించింది సో దానికోసం నేను వెబ్ పేజ్ అని ఇచ్చాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ కొట్టా రీఫ్రెష్ కొట్టా సో కాస్ట్ చూసారు కదా ఇక్కడ వచ్చింది వెబ్ పేజ్ అని దీన్ని నేను క్లిక్ చేయగానే 
ఆ యొక్క వెబ్ పేజ్ డిజైనింగ్ సంబంధించింది రావడం జరిగింది అనమాట ఇది ఎలా వచ్చిందంటే చూడండి నేను ఒక రోజు జూమ్ చేస్తా గాయస్ ఇక్కడ చూడండి ఐ ఫ్రేమ్ అనే ఈ ఫస్ట్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ పేజ్ ఈ పేజ్ డిస్ప్లే అవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇది ఫస్ట్ ఇది ఐ ఫ్రేమ్ సంబంధించింది మళ్ళీ లింక్ ఇచ్చా లింక్ అంటే ఇది టెక్స్ట్ లింక్ అని ఈ లింక్లో వెబ్ పేజ్ అని ఇచ్చాం సో ఇక్కడ వెబ్ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వడం జరిగింది సో దీనికి సోర్స్ కోడ్ ఏమి ఇచ్చామంటే దీనికి సోర్స్ కోడ్ ఏమి ఇచ్చామంటే వెబ్ పేజ్ ఒక ఐ మీన్ ఇంకో వెబ్ పేజ్ ఒక సోర్స్ కోడ్ ఇచ్చామనమాట ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని క్లిక్ చేస్తామో అది ఓపెన్ అవుతుంది కానీ అది దేంట్లో ఓపెన్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నానంటే ఈ ఫ్రేమ్లో ఐ ఫ్రేమ్లో ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అది దేంట్లో ఓపెన్ అవ్వాలి ఈ ఐ ఫ్రేమ్లో ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం నేను ఏమి ఇచ్చానంటే ఈ ఇక్కడ నేను ఏమైతే నేమ్ అనేది యూజ్ చేస్తానో ఆ నేమ్ అనేది ఈ టార్గెట్లో ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ఈ వెబ్ పేజ్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ దీంట్లో ఓపెన్ అవుతుంది అది టార్గెట్ అంటే ఏంటి టార్గెట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము మనం ఎప్పుడైతే ఐ మీన్ ఆ యొక్క లింక్ని కానీ క్లిక్ చేస్తామో ఒక న్యూ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది లేదా సెల్ ఫోన్ ఇస్తే అందులోనూ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే డిఫాల్ట్గా అందులోనూ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో నేను ఆ టార్గెట్ యొక్క వాల్యూ ఏమి ఇచ్చానంటే ఈ నేమ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే అది దీంట్లో ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఐ ఫ్రేమ్ ఈ యొక్క ఐ ఫ్రేమ్లో ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో అర్థమవుతుందా ఇది ఒక ఐ ఫ్రేమ్ ఇది ఒక ఐ ఫ్రేమ్ కదా దీంట్లో ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇది నీట్గా కనిపించడం కోసం ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ప్యాక్ యూజ్ చేస్తాను చూడండి పారాగ్రాఫ్ కంట్రోల్స్ కంట్రోల్ సి కాపీ కంట్రోల్ వి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ సో రీఫ్రెష్ గైస్ చూసారు కదా వెబ్ పేజ్ అని ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని క్లిక్ చేస్తానో ఆ టార్గెట్ అనే యాట్రిబ్యూట్ వల్ల నేను దాంట్లో ఏ వాల్యూ ఇచ్చానంటే పై దానికి లింక్ అంటే ఐ ఫ్రేమ్లో ఉన్న వాల్యూకి లింక్ ఇచ్చా కాబట్టి అది ఈ పేజ్లో ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే నేను దీన్ని క్లిక్ చేస్తానో అది ఇక్కడ ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట సో గాయస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు మా వీడియోని లైక్ చేయండి ఇలాంటి ఇంకా ఎన్నో హెచ్టిఎంఎల్ ట్యూటోరియల్స్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ ఐ మీన్ ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో